Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de desenvolvimento de páginas web. Na aula de hoje, nós vamos aprender a utilizar o CSS de um arquivo externo em nossas páginas HTML. Mas antes, deixe seu like e também se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Agora vamos ao conteúdo. Separar o código CSS do código HTML é bem simples, mas antes eu vou organizar melhor os arquivos que compõem o nosso site. Eu vou vir aqui em Documentos, Projetos Curso, que é onde nós temos todos os arquivos que a gente criou até hoje. Agora eu vou criar uma pasta destinada a esse nosso site. Vou chamar ela de Blog, assim é de Cursos. Para ficar fácil de encontrar os arquivos, eu vou ordenar pelo tipo e eu vou selecionar esses arquivos aqui. Eu preciso da página de contato, o layout, que é a nossa página principal, e a página de sobre. Vou copiar esses três daqui e colocar aqui dentro. Além deles, eu preciso também da pasta de imagens, então eu vou colocar essa pasta dentro do nosso projeto. E também eu vou precisar desses arquivos que fazem parte do ícone do nosso site. Todos esses aqui. Vou copiar. E para deixar um pouco mais organizado, eu vou criar uma nova pastinha chamada de ícone. E vou colar todos os arquivos do ícone aqui dentro. Pronto. Assim nosso projeto fica bem mais organizado. Agora eu vou lá para o Visual Studio Code. E aqui no Visual Studio eu vou clicar em arquivo. Abrir pasta. Vou vir aqui em documentos, projetos curso e vou abrir apenas essa pasta aqui, que é onde estão tá os arquivos que a gente acabou de organizar. Então vou clicar sobre ela e selecionar pasta. Pronto, aqui então estão tá os nossos arquivos. A primeira coisa que eu vou fazer é criar mais uma pasta. Então aqui tem esse botão nova pasta. Ela vai se chamar CSS. É dentro dessa pasta que eu vou colocar todos os arquivos CSS que vai ter no nosso site. Então aqui dentro dela eu vou clicar no botão Novo Arquivo e esse arquivo vai se chamar style.css e vou abrir aqui o arquivo layout.html. Dentro do arquivo style nós vamos colar todo o conteúdo que a gente colocou dentro da tag style, ou seja, é todo o nosso CSS. Então eu selecionei todo ele. Vou recortar daqui e vou colar aqui, vou salvar e agora aqui no nosso layout.html nós podemos apagar essa tag e o próximo passo vai ser importar o arquivo style.css para dentro dessa página. Então aqui logo abaixo da tag metaviewport nós vamos usar novamente a tag link. Com essa tag a gente vai poder fazer a ligação do nosso código HTML com o código CSS. Quando eu coloco a tag link, ele já traz o atributo rel, que é onde a gente especifica a relação do nosso documento com o documento externo. Nesse caso, é uma folha de estilo CSS, então a gente escreve esse código aqui. No href, a gente coloca o caminho do arquivo. Nesse caso, está dentro da pasta CSS e o nome do arquivo é style.css. E aqui a gente pode colocar mais um atributo, que é o atributo type, onde a gente especifica qual é o tipo desse arquivo. Ele é um arquivo de texto barra CSS. E é assim que a gente usa um arquivo CSS dentro do nosso HTML. Agora eu vou abrir o arquivo no navegador e esse é o resultado. Perceba que o nosso site continua igual, o que a gente alterou foi a organização dele. A gente tirou o CSS de dentro do HTML, colocamos no arquivo externo e aqui no HTML nós apenas usamos a tag link para informar que a nossa página HTML vai usar esse arquivo de estilo. Para concluir, eu vou fazer só mais uma alteração importante que é esse arquivo aqui. Ele se chama layout.html, mas o arquivo principal do nosso site deve se chamar index.html. Então eu vou clicar aqui e vou renomear ele. Vai ser index.html. Quando nós publicarmos o nosso site, por padrão os navegadores, eles sempre vão buscar a página index, que é a primeira página do site que vai ser exibida. Por isso, 
que a nossa página principal deve se chamar index.html. Nós precisamos fazer mais uma correção na nossa página principal, que é relacionada ao ícone. Antes, os arquivos do ícone estavam na pasta raiz do site, mas agora a gente colocou dentro da pasta ícone. Então aqui no href dos arquivos relacionados ao ícone, nós vamos ter que colocar o nome da pasta antes da barra em todos os arquivos. E assim a gente conclui a aula de hoje. Espero que tenha gostado e tenha aprendido a usar o arquivo CSS externo ao arquivo HTML. Na próxima aula nós vamos desenvolver a página sobre do nosso site. E se você gostou da aula de hoje, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas. Então, até a próxima aula!